你知道吗？仅上海每年就有一千多名儿童被遗弃，他们中大多数身体残疾或患有重病。这些孩子最后去了哪里？他们的命运又将如何？二零一四年三月，上海龙华医院，保安在门诊二楼捡到了一个四岁左右的孩子，口袋里放着一张纸条。原来孩子名叫李雪思，生病花了二十多万。父母离异，有个弟弟，家里无力治疗，才被丢在医院。医院报警以后，警察迅速赶到，把孩子送到了第八人民医院检查。这是上海徐汇区定点收治弃儿的医院，从二零零五年开始，九年收了五百多例。弃儿大多来自上海以外的地方，被遗弃的原因各不相同，有的是刚出生的残疾婴儿，有的是脑瘫，有的是重病，甚至还有少数健康儿童。医生翻出弃儿登记册。密密麻麻全是孩子们的信息，提起才来的李雪思也是满脸心疼。孩子过分乖巧，检查时也没哭。要知道，肾母细胞瘤这个病到骨转移时间不会很长，就是痛。一般的刺痛感和癌痛比起来，那就是小巫见大巫。但李雪思的双腿已经没有知觉，哪怕再痛，也要等到没人的时候才小小的抽泣。那声音就跟小猫似的。医生哽咽着说不下去。孩子最后的人生阶段，如果能在父母关爱下度过，该有多好！可李雪思只能独自躺在妻儿专用病房里，不远处就是医院的儿科，生病的小孩身边都有家长守着，他只能隔着门去听、去看、去羡慕。白天人多的时候还好一点，到了晚上，医院也安静下来，疼痛感愈发强烈，李雪思根本睡不了觉，好在还有护工。王亚白天在医院做清洁，晚上就是妻儿病房里的护工，二十四小时陪着他说话。第二天，妻儿病房又收了一个婴儿，医生初步检查心脏有杂音，双足和左手有先天性的内翻畸形，这也许就是他被抛弃的原因。据医生介绍，自从重大疾病能报销以后，妻儿的数量一下子减少了许多。二零零八年时收了一百零二个，到了二零一三年只有十几个。妻儿送来先做检查，再交给护工照顾；患病的送去专科医院治疗，健康无传染病的就送去福利院。亲属领回也是最圆满的结局，等不到亲属就只能留在福利院。十岁的鹏鹏就是其中的代表，没有同龄人，到哪里都是独自一人。他一边整理行李箱，一边介绍自己：他父母离婚，妈妈带着妹妹回了老家，爸爸赌博输光家产之后自杀，奶奶养不活他。就让老乡把他送到上海来。鹏鹏翻出父母的结婚证，可上面的照片已经模糊不清。他不想抛弃自己的妈妈，只想要爸爸。真是见着伤心，闻着落泪。然而没过几天，两名自称鹏鹏表哥的小伙在警察的带领下找到医院。原来鹏鹏爸爸嫌弃孩子是累赘，把他送到火车站后躲在一旁报警，看着孩子被警察带走才离开，还不忘通知老家的亲戚。就算孩子被送回来，也不要认。亲爹狼心狗肺，亲戚们却还有良心，一路报警追到上海来。见面后，鹏鹏还不肯承认，直到表哥拿出他的出生证明和户口本，他才改口说是爸爸叫的。折腾一番，表哥也是心累，把孩子领回老家，决定几家人轮流抚养到成年。几天时间，妻儿病房的孩子越来越多，李雪思仍旧躺在病床上。这天晚上，王亚买了一个小蛋糕，哄着李雪思吃下。小朋友今年才四岁，还惦记着要留给弟弟，甚至难得露出笑容。然而到了半夜，李雪思又疼得睡不着觉，王亚守着她，哄到凌晨两点，一边揉着，一边掉眼泪。这是小朋友待在妻儿病房的最后一晚，明天一早就得转院，去复旦大学附属儿科医院的肿瘤外科治疗。王亚只能用善意的谎言哄他：“明天爸爸。”就会来接你。我们总以为孩子还小，不懂事，殊不知他们才是最敏感的。果不其然，儿科护士来接人，一向乖巧的李雪思哭着追问要去哪里，而她的手脚也比前两天更肿，稍有挪动就疼。医生说这是病理性骨折，患肢可能保不住，护士只能维持同一个姿势，把她抱上了救护车。到达医院以后，光是把孩子放在床上。就折腾了许久。李雪思在妻儿病房待了将近一周，
，看着熟悉的护士离开，便哭着不让走，直到对方承诺再来，他才不舍得点头。医生初步检查，李雪思肘部有一个巨大的转移灶，骶尾部有个严重的压疮，双腿瘫痪，大小便基本失禁。再一看过往病例，还少了一个肾脏，有手术留下的疤痕。按理来说，肾母细胞瘤有百分之八十到百分之九十的几率是可以治愈的。但发生转移之后，情况就比较差。一周过去，医生对李雪思的病情进行了全面的评估。比较遗憾的是，她的情况属于预后不良型，胸腔有积液，纵隔有肿块，全身骨头有转移，骨髓里面有肿瘤，髂骨有大的转移灶，椎管占位可能就是造成截瘫的原因。总而言之，治疗前景不太乐观。医生说着，都忍不住摇头：“太晚了，可惜了。”但该做的。还得做。李雪思缩在病床上，安静地接受着一切。她不知道这些是干什么的，但她知道自己生病了。儿科还有个小女孩，二零一三年在上海被遗弃，因为长期化疗，头发已经掉光。在医生护士的带领下，她送了一个娃娃给李雪思。两人同龄，她希望能有个朋友。据医生介绍，小儿实体肿瘤在社会认知里属于有点被忽视的问题，大多数都存在认知上的误区。第一个是感觉治不好，第二个是感觉费用很高，这也许就是患病儿童被遗弃的原因之一。几天后，李雪思住进了重症监护室，她的情况越来越差，甚至出现呼吸窘迫，加上肺部感染，医生害怕出现败血症，化疗剂量也再三斟酌，护士尽心照顾，除了不能吃的，她想吃什么都会满足。可惜的是，十八天后，李雪思还是离开了人世，她终究没有等来父亲。据统计，每年大概有十万儿童被遗弃，孩子被遗弃是社会之痛，考验着人们的道德良心。完善重病患儿跟残障儿童社会保障的同时，更要呼吁父母们，请不要让你的孩子孤独地离开人世间。